，你找我来什么事儿啊？梁国辉好几天没回家了。那都好几天没回家了，那不算新闻呐，让病人给缠住了呗。他是让病人给缠住了吗？我看。哎哎，打住，郑姐，打住。两口子之间吧，最怕猜测这种情况发生，你得相信国辉。我相信他什么呀？我相信他对我绝对忠诚啊！你认为世界上有绝对的忠诚吗？那你的意思就是梁国辉不忠诚呗？哎，你这成抬杠了。我这么跟你说吧，你要想跟国辉继续的生活下去，就得绝对的相信他，他绝对不会抛弃你，抛弃孩子。对，他不会抛弃我，但他也不会放弃华硕呀。华硕顶多算是国辉的一个红颜知己，别的他根本够不上线。哎，你信吗？你要是不相信，我也没办法。我说郑杰啊，咱们是同学，又是多年的朋友。这么着吧，我就简单的说一句啊，别把他们俩往一块儿捏。什么叫我把他们俩往一块儿捏啊？这明摆着吗？你跟国辉闹，老闹，等于把国辉往外推吧。你把国辉推出去了，等于变相的把他们俩往一块儿捏呀。作用力与反作用力。聪明点儿，我跟你说啊，藤缠树，国辉是树，你是藤，藤要想缠在树上，不就是因为软吗？啊，不能国辉是树，你也是一棵树，俩人站在一块儿，你你你你看看，你看看，这么长着有美感吗？多难受啊！简单一个词，柔。我说的话仅供参考啊，仅供参考。我今天真的有事儿，我先走了要是不忙的话，今天回家吃饭好吧？好啊。不生气了好不好？<笑>我就没生气。不生气，住在医院不回家呀？真的别生气了好吗？好。那我也早点回去，在家等你。排骨好不好吃？爸，今天结婚了。<笑><笑>哦
实在是多好，香<笑>实在是。您接下来，爸，我妈真好。废话，你妈就一直这么好，<笑>这么长时间你都没看出来啊？爸爸，太小了，你别拍我马屁啊，梁思雨，先给你爸装。这么多行吗？嗯，真的够了啊！四万再整。嗯，来，你先。咸蛋正合适。真的啊？嗯嗯。国哥，你尝尝那排骨啊，好不好吃？好，爸，你先来。嗯，哎，对，给爸尝尝。爸，来，吃排骨长排骨。吃排骨。我就是一排骨。啊，我最爱吃你炒的排骨。真的啊？嗯，好。那我明天还做啊？嗯，可以的。嗯，可以吧？出去见着。嗯。明天还得给你拿新的，这个排骨。好，谢谢。嗯，你这这，嗯，你们觉得好，我就高兴。嗯，你妈活着干嘛？你妈活着就是为你，啊，嗯，当然还有爷爷。为你们大家。嗯，所以我们仨都得乖乖听妈妈话，嗯、是吧？听妈妈的话，尤其你这小子，啊，嗯，我也是，快吃快吃，今天我不说怎么换你唠叨了。家里没有人说话吧，老觉得挺清静的。对，那咱们得看其乐融融。嗯嗯，这乐。尤其妈妈最近话少了以后啊，我们不太适应。嗯，你是变着法给我提意见是吧？那那你就以后话还多点，快<笑>说。妈，你不骂我，我不舒服。哎，就是说那么讨厌。喂，我是啊。哦，韩老师。行行行，好，我我我这就过去，哎。今夜就这样静静想你，情书。这可不是一般的情书，这是从网上下载的情书，梁思雨同学把它贴到教研网上。你们这做家长的也别都忙自己的工作，孩子的教育也不能都推给学校，啊，他上网啊都是放学以后，所以您呢得多多关注梁思雨的思想状况，好好引导，好好管教，因为这孩子思想太早熟了。行，我知道了，韩老师，我想知道这他这情书是贴给谁的呀？贴给谁就不重要，他的思想萌动最重要，对吧？爸，嗯，梁思雨这密码是多少啊？我哪知道他加密了？您知道您这孙子整天在这鼓捣什么？他就用这个给人女孩写情书。什么？有什么大不了的？你你说那，人就通联系一下，什么叫什么叫有什么大不了的？爸，您您。田小慧，梁思雨，你给我站住！啊，站住！输入密码，给我打开。把你的邮箱、MSN、QQ、飞信全给我打开。哎呦妈，你还知道 QQ、MSN、飞信？你少给我嬉皮笑脸的，打开。我不打，你自己解密。自己解密。梁思雨，我养你这么大就是让你气我的，是吧？哎，你啊，你们厉害干啥？爸，你别老捣乱，行不行啊？我给你买这电脑，就是让你到这上面瞎鼓捣，给人女孩写情书的，是吗？你今天要不给我打开，我就把它砸了。妈，这个是您给我买的电脑，这么贵的电脑，你舍得砸吗？你说你，我没收。妈，你别没收，我可以去网吧，你说网。松手！你、哎、妈。哎哎行了，不就是个初恋吗？你怨谁呀、啊？怨你妈，得怨你自己。有这么干的吗？把情书往网上贴。哎呀，老师都知道了吧？你妈也知道了。我当年别说是初恋了，我就是失恋了，你爷爷都不知道。真的吧？哎，爸，爸，说说说说，想听听啊？啊，行。
，今儿跟你聊聊。我那会儿啊，是初一的时候。哟喂吧，嗯，你比我早啊。好好听，别打岔。我们班有个女同学给我写情书啊，后来呢？后来第二封情书，他就给其他的一个男同学写了，其结果就是两个男同学打起来了。哇塞，爸，你还跟人打架去了？不是，我不跟人打架，他们找茬打我。我后来一琢磨，这事儿不好玩，没意思，我得好好学习。我是个学生，啊，初一的时候我的数学是六十分，刚及格。到了初二，你猜怎么着？全班第二，怎么样？可以吧？来说说你的情况。我，我我初恋的时候，合着你这也不是初恋了。哎，第二个。哎呦呵，第二个了都。哎呦什么呀？那我也比您晚呀、哎，我都初二了。行行，你接着说啊。其实也没什么，嗯，就是看着好看呗，嗯。后来觉得太弱智，就算了。哎，爸，张小雨住谁？嗯，张小雨。嗯，爸。嗯，你可千万别告诉我妈。但是我知道，接着说。我跟张小雨是一个数学小组的。嗯，他给我辅导数学。后来我觉得他特别聪明。哎，爸，我还是觉得。聪明的女孩可爱，嗯，那是。我们班有那女生笨的，哎呦，一问三不知就知道臭美。那那你也不能把这情书往网上搁呀、啊。你想，我能那么弱智吗？嗯，那是张小雨向别的女生炫耀有我这么一个优秀的男朋友，她、嗯、贴上去的。哦。后来被老师发现了，那、嗯、那我也不能出卖她呀。啊，原来是这么回事儿。嗯。所以啊，你说我妈多弱智啊。跟他完全没法交流，不许这么说你妈，啊！再怎么说，她也是你妈。啊，是我我我没说不是。我的意思是说，你要打心眼里边尊重你妈，啊！你现在越来越大，你是个大人了，你将来要好好照顾她，对不对？爸，嗯，我对我妈够有耐心的了。嗯，哎，您没觉得？我从我懂事开始，开始让他了吗？嗯，那是你妈欠你的。你妈，那不是。聊聊初吻。哎呀，不聊。不好意思。行，不聊就不聊了。那现在我就直截了当准备教育你了，你不许不听。啊，男人在成长过程当中有一句话必须要记住。你是个男的，你要对所有的人和事负起责任来。陈词滥调。什么叫陈词滥调？这是金科玉律。我那个时候被诊断成癌症的时候，跟你说的那些话，你都记住了吗？啊？记住了。我跟你怎么说呢？世界是扛在男人的肩上的。女人即便想扛，那不是她必须的。但你是个男的，你必须扛。爸，你这么说，我百分之一百的接受。另外，我给你一个忠告。嗯，您说。你现在是个学生，学生就应该好好学习，不要忙着谈恋爱。你将来有的是时间谈。啊，实在熬不住了想谈，也不许找同班同学。为什么呀？我跟你妈就是同班同学。啊，那我还是找外班的吧。爸，嗯，您说您当时怎么就选我妈呢？我要是您，我绝对不选我妈。怎么说话呢？我不选你妈，能有你吗？哎，我知道。记住了啊！梁国辉也真问自己了，当初他看上郑杰什么？总不能真是青春冲动吧？梁国辉没回答这个问题。或者说，从骨子里，梁国辉根本不愿意回答这个问题。走，走。
？吗？张小雨。找我，你们刚才干嘛呢？我希望你把心思放在学习上。如果你自己实在不想学好的话，也别影响梁思雨。他们现在都处在青春期，青春期嘛，那帮有一些躁动，咱们都是过来人，你还不了解吗？对不对？哎，你要捆着绑着，哦，他们那些荷尔蒙就不分泌了，还是要分泌，对吧？关键是要疏导，那疏导的方式方法、耐心都要足够，啊，咱们哎。试图能不能温柔一点啊，苦口婆心一些呀、啊，好好跟孩子。在外面都为所欲为，回来让我温柔，我温柔起来吗？我。不是说梁思雨呢吗？怎么叫你们你们呢？把我也捎进去。都一样。没得了。